zdarec lidí, zdarec mrakerky a mrakeři, zdarec kuřáci, nekuřáci, zdarec absolutně všichni, kdo koukáte na moje videa. Je středa vape encyklopedie, pokeci o věcech ze světa vapingu. Úplně než začneme, dnes letí letí 18 minus. Prosím, vaping vám nepatří do ruk, neptejte se mě, nekomunikujte se mnou. Nebudu se s váma bavit, budu na vás ještě navíc protivnej. Vaping nepatří nezletilým, nedospělým do ruk. Pokud si chcete hrát na dospělý, nechlastejte, nehulte, nevapujte, neberte drogy, běžte makát. Zjistíte, jak je to tuhý, jak se těžko vydělávají kačky. Vy všichni ostatní, kdo máte 18+, plus, kdo máte elektronickou cigaretu jako způsob, jak se zbavit klasických pyrocigaret, nebo jako předmět uchylné sbírky, nebo jako předmět stylu, zábavy a tak dále, prostě jste dospělí. Vás všechny vítám u dnešního videa. Minule jsme měli takový zajímavý téma. Čína versus originály. Dneska to rozšíříme. Dáme si klony versus originály. No, vlastně první jsem to řekl špatně. To nebyla Čína versus originály. To byla Čína versus třeba high-end a podobně. Takže levný versus drahý atomizéry. Dneska si dáme kopie atomizéru versus atomizéry. Protože ať chci nebo nechci, originálem je Geek Vape, Čína. Originálem je Smog, Čína. Originálem je E-Leaf, Čína. E-Leaf má dokonce na svědomí první DIY atomizér. Jo? Říká se to. Je to strašně dávno, no je to tak. Co si budeme vykládat? A k tomu mám samozřejmě Hasr Vapey, Polsko, originál, drahý jako ďábel. Vaponaut, Francie, originál, drahý jako ďábel. Je jich hodně. Vapor Giant, jo? Fine Modes. Jsou výrobci, kteří se dají lehko klonovat a jsou výrobci, kteří se absolutně nedají klonovat. Aldin Modes, kdo ještě strašně moc známých firm. Eden Modes, dělají rouze, atomizér, jeden z nejvíc <laughs> vyšlehlých klonů, jo? Je toho strašně moc. Je toho strašně moc. K čemu jsou klony? Úplně začneme tím, k čemu jsou klony. Klon je levná alternativa originálu. Tak by to mělo být. Ovšem, jsou různí výrobci klonů. Byly doby, kdy se dělali klony fakt jedna ku jedné. Absolutně k nerozeznání od originálu. Maximálně třeba hrubý zřezaný závity a trošku jiný materiál. Dneska ty klony můžou být úplně strašně šitový. Úplně prostě strašně špatný. A zároveň s tím to můžou být klony strašně fantastické. A samozřejmě mezi tím lítá cena. Takže začneme první. Klony versus čínské atomizéry. Tady mě to občas připadá, že denní směna na výrobní lince to razí s logem, se sériovým číslem, se vším. Noční směna to razí bez log, bez sériových čísel a vypadá to víceméně úplně stejně. Jo, a teďka vyplatí se kupovat klona, když jako klon je levnější verze originálu. Mělo by to být jedna ku jedné, což u těch čínských velmi často bývá, velmi často taky ne, záleží na tom. Jo? Nebudeme to řešit. Každopádně klon by měl být levnější verze originálu. Teďka si vezmu, že čínský atomizér mě stojí by oko 700. 700 není zas tak moc. To už není ani karton cigaret. Versus... 300, 350 korun s poštovným na jednou 450 korun, klon, nebo 500 korun, klon. Má cenu kvůli dvou, třem stovkám, což je, řekněme si na rovinu, jeden shake and vape, e, řešit klona? Nevím. Klony mají tu výhodu, že občas nabízejí barevné variace, které originály nenabízejí. Ale má to smysl řešit za tyhle ty drobný? OK. Pro někoho má. Pro někoho i 200 korun, 300 korun je fakt rozdíl. Ovšem na druhé straně, hele, když kouříš cigarety, nejdeš si koupit nějaký klony. Když si koupit cigára, který chceš. Protože si krapka dneska stojí kolem stovky. Jestli a, tvoje cigára oblíbený stojí 90 a levný stojí 86, nikoho to nezajímá. Prostě si jdeš koupit ty cigára, který chceš. Takže, a nemáš na cigarety, no tak je varianta, když si vyžebrat za kámošem, kámo, nemáš cigo, dvě, tři, karton, <laughs> e, nebo prostě nekouříš. Rapl, psycho, že jo, a psťáky pro silný kuřáky a nekouříš, že na to nemáš peníze, no tak hod nekouříš, no. 
A když nemáš peníze na vaping, nevapuješ. Když nemáš peníze na vaping, když a koupíš si klon, protože je podstatně levnější a vleze se do tvého rozpočtu. A já poslouchám některý studenty, že vaping není pro ně úplně levný. Proč vapujete? Proč kouříte, když to pro vás není levný? Kde jste brali prachy na cigarety? Jo. Ale prostě hm, nemám, jdu koupit klon. Nemám peníze, jdu koupit klon. Ušetřil jsem. A nemyslím si, že je tam úspora. Jo. Ten klon zvládne nadělat mnohem větší neplechu kolikrát a čtu to na skupině. Hele, mě to teče, mě to netěsní, já to tady mám na křivo, mě to nedolíhá, bum, 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 bum. Pořezal jsem se o závity, bum, 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 ale táto, jo. OK, to je jedna varianta. Klon versus Čína, teďka klon versus high-end vaping. Tam je to trošku jiný kafe. Jsou firmy jako je SXK, ITFK, a já nevím, je jich několik, které dělají fakt fantastické klony. A ty klony jsou třetina až třetina ceny většinou atomizéru, třetina až polovina ceny atomizéru. Jsou levnější, ty za to prostě nestojí. Když koupíš něco, co je fakt rozgeglaný, netěsní to. A koupil jsem si schválně klonovej extension tank, rozšiřovací tank na Project X, mám originál Project X, koupil jsem si od nich rozšiřovací tank, nesedlalo to, nesedělo to, protíkalo to, kvedlalo se to, bylo to úplně hrozný prostě. A je to SXK, je to jedna z těch lepších značek. Jo. A klony kupuju ve dvou případech. Když je to fakt drahý atomizer, já tím myslím fakt drahý atomizer, i na mý poměry. Tisíc, dva tisíce dolarů, jo, třeba auko. A chci do něho jít, tak prostě 50 tisíc korun nedáš za atomizer, jenom proto, že si ho jdeš vyzkoušet. Zkusil jsem klon, jedna ku jedné, a budu zvažovat, jestli chci ten originál nebo ne. Druhá věc je, ten atomizer je absolutně k nesehnání. Což je zrovna tak, jdeme tomu, i to auko, jo, protože za A je drahý, za B je k nesehnání. Ale Třeba Hasservape, uh, Torpedo Micro End Edition. Jdu si koupit klon, protože... Protože prostě originál neseženou, udělalo se o 140 kusů, 100 kusů do prodeje, 40 kusů pro kamarády. Jdu si koupit klon. Uspokojí mě ten klon, ne, radši se vykašlu na End Edici a půjdu si koupit normální Torpedo Micro, jo? End Edice mám stejně do sbírky, jakože Collectress, jakože sbírá cenu a normální Torpedo Micro, třeba Saténovi, používám úplně standardně. A pak je tady třeba Le Vaponaut, nebo Vaponaut Le, Le Concord. Jo? A ten atomizer se vyrobil v tisíci kusech a je docela velká halda ho sehnat. Tu si koupit klon. Nemám klon, mám originál, zháněl jsem ho docela dlouho. Jo? Stejně tak Supersonic. Stejně tak všechno, co je tady na stole. A teďka jako prostě klony. Vezměme to takhle. Proč já nemám rád klony? První, úplně první. Start atomizéru, jakýhokoliv, je nápad. V high-endových evropských, amerických nebo prostě v high-endových světových firmách je, zabere development atomizéru nějakou dobu. Jo, třeba Hasservej Pum to zabere i půl roku, úplně v pohodě. Smoker Store, půl roku, rok vyvíjejí další typ atomizéru. Jo, je tam nápad, je tam development, je v tom zainvestovaná spousta času na kreslení, rozkreslení a tak dále. Přijde klonováč a obšlehne to, neřeší nápad, neřeší zainvestovaný čas. Fajn, OK, dobrý, dobrý, OK. Neplatí nějakou licenci nebo něco, má to prostě na háku. I když někteří klonovači si platí licence a jsou normálně s výrobcem dohodnutí. Jo, s tím, s tím originálním producentem. Další věc, která je, je přesnost. Vstupní kontrola. Kontrola počas výroby. Výstupní kontrola. Tohle velmi často u těch klonových atomizérů chybí. Proto se setkáváme s tím, že nesedí těsnění, nesedí díly na sebe, jsou divně řezané závity, může tam být spousta dalších vad, včetně kvality materiálu. A když si vezmu třeba skvapy, ti borci kontrolují každý díl, než jde zabalit. Jo, do té krabičky atomizéru. Švýcarská přesnost, hodinářská práce, tam je to prostě obrovský poznat. Všechno je tak, jak má být. Žádné odchylky nejsou tolerované. Mají takový ten blbeček, co z toho kouká e, tyčinka, tady to má ciferník a prostě všechno to měří na tisícinu na setinu milimetru. Jo? Jakmile je to špatný, šu, <laughs> jde to pryč. Já jsem řekl, že vždycky kam to jde, se to třeba neprodávají. <laughs> Joke, jo, my se neprodávají na fastech, jako víc co, klon. <laughs> Skvělý klon, <laughs> protože nespadlo to bolek. Ne, to je, to je jenom vtip, jasně, že to nedělají. To je fakt jenom vtip, jo. Uh, přesnost, materiály, výstupní kontrola, 
To je další věc, kterou Číňan úplně neřeší. Třetí věc, proč jsou originály dražší, je, že když to celý spojím, tu hodináš a všecko, musí to být prostě dražší. Navíc třeba u high-endových atomizerů není pro ně možné, protože mají vlastní výrobu, není pro ně možné zadat někde výrobu 100 000 kusů, tak jak u klonovačů, nebo tak jak klasicky u Číny. Jo? Čína to prostě nafláká, čeká, až se to prodá. Evropské firmy nebo high-endové firmy, americké firmy pracují s nějakou kalkulací, kolik toho prodali, prodali, vyrobí něco navíc a pak když tak dovyrábějí ještě další beče. A najednou zjišťujeme, že když vyrobím 100 000 kusů něčeho, stojí to nějaký peníze. Když vyrobím 1000 kusů něčeho, stojí to mnohem víc. Jo? A to je takový potom trošku problém cenový. Takže uh, high-endový vaping je obecně hůř dosáhnutelný, protože se vyrábí v mých kus, v mých kusech, má nějakou svoji exkluzivitu a tak dále. A najednou přijde ten klonováč a celou tu exkluzivitu se vám pokouší vymazat. Neřeší, kdo to vymyslel, nějaký nápad, neřeší, kdo v tom zainvestoval kolik času, neřeší výstupní kontrolu, kvalitu materiálu, kvalitu provedení, prostě se to naseká a spousta klonů je potom fakt špatných. Jo, a kdo to řeší? Nikdo. Až potom konečný spotřebitel, když to ještěš ve skupině, hej, mě to teče, mě to dělá bordel, máš originál, ne, mám klon, mám klon, no, tak co řešíš? No, trávuj s nikoho. Jo, mám klon. To je prostě takový problém. Jo? Mám, mám klon. Proč mi to teče? Protože máš klon. Se, se zeptal a odpověděl si sám. Buď máš gramlavé ruce, nebo prostě je to fakt tím, že máš klon, a, nebo je to spojený v oboje dvoje dohromady. Tohle všechno klonovači neřeší. Neřeší exkluzivitu toho produktu. Když si někdo jde koupit tenhle ten atomizér, tak uh, ví, že je v tisíci kusech na světě. Ale díky klonovačům je na světě ve 100 000 kusech. Sice jenom 1000 kusů z toho jsou originály, ty, které mají hodnotu, zbytek je prostě plebs, ale pořád, místo toho, uh, víš co, kdo ti klonuje třeba Lambo? Vorci po garážích se pokoušejí vytunit doma něco, co bude Lambo hodně podobný, ale motor, jo, díly, design, aerodynamika, <laughs> veškerý atesty, veškerý zkoušky, veškerý testy odolnosti materiálu, veškerý certifikáty bezpečnosti. Sami víte, jak vypadají čínský auta. Klony BMWček. Jo? Tam nějaký Shuong Sang Ceo Ming Un se rozfláká jako BMW SUVčko při, při 30 km v hodině úplně na kaši. Přijede normální BMWčko, to samý, nějaká X5 třeba, a ve stovce rozšvihá strom, praskne mu nárazník a praskne mu světlo. Kdyby tohle udělal s tím Číňanem, se rozbije na atomy, rozstřílí se úplně všude. Čekáte někdo, že podobnou kvalitu atomizérů vám dají klonovači? Když už vám ji dají, tak si ji nechají stejně zaplatit. YTFK jsou strašně drahý klony. Jedny z nejlepších, dělají kombinace barevný, který Standardní výrobce třeba nemá, anebo si je musím nechat dodělat jako custom a na tom honějí zákazníky. Já teďka si vezmu, že... Uh, někdo si koupí originál, někdo si koupí klon a je to takový klon, že je k nerozpoznání od originálu. To mi přijde prostě takový jako trošku odrb. Jo. A druhá speciální věc je, na kterou jsem se už nějakou dobu zamýšlel. Vynechám tady klonovače, vynechám tady tyhle ty propastné rozdíly, ať už v kvalitě, tak i v mentalitě. Něco je dělané za účelem vidělku a radosti a něco je dělané jenom za účelem vidělku vidělku. A absolutně někoho netankuje, jak se tím způsob, jakým způsobem se vydělá. Vy třeba ultem, on není ultem jako ultem. Jo? Vys třeba některý keramický potahy a tak dále. Keramický potah, když mi někdo řekne v Evropě, nebo prostě z high vapingu, že to má keramický potah, věřím mu. Když mi někdo řekne v Číně, že to má keramický potah, tak si beru odlakovat, že si to náhodou není lak na nechty. Jo, o tom to je. A teďka si beru třeba náhradní díly. To je taková zajímavá věc. Centerpin. Metal centerpin pro Hasr Vape. Jo, jo. RDA, Centerpin pro Hasr Vape, RDA 1.0, jo. A, jo. Když nechci skonkovat, si chci s tou normální RDAčko, můžu jít koupit za 25 
euro plus minus 30 euro original center pin. Nebo zmrším si kotelnu na Skyline. Jo, nová kotelna mě i s doručením stála skoro 40 euro. A nebo můžu jít a vzít sklonu. Když to sedí, je to OK, záleží na vás. Nikdo vás za to nebude soudit, vy sami už v hlavě víte, že to vlastně není kompletně originál. Jo? Že už to jako není ono. Takže ne, že by vás někdo soudil, je to všecko o, o tom, jak nad tím člověk přemýšlí. Já nebudu nikomu nadávat, že používá klony, já nikomu nebudu nadávat, že používá činu, já sám se nebojím mastit velmi exkluzivní zařízení s low-endovejma zařízeníma nebo s mid jo, to jsou prostě takový jako, to jsou takový blbosti. Hele, když se ti to líbí a sedí ti to, je to OK. A je úplně jedno, jestli zmaskíš totální high end, jeden z nejdražších atomizérů s jedním z nejlevnějších módů. Je to tvoje věc, jestli se ti to líbí, sedí ti to stejně, tak je to ohledně klonu. Líbí se ti to, chceš to, chceš za to, chceš prostě jakože ušetřit, OK, běž do toho, kup si to, to absolutně není žádný problém. Problém vidím trošku někde jinde, je to spíš jakože morálka. V některých zemích je absolutně jakýkoliv dovoz klonů zakázaný. Někdo si z zahraničí objedná atomizér, oni zjistí, že je to klon, že to není originál, stopí mu ho rovnou na celnici. A lidi se můžou rozčilovat, jak chtějí. Prostě e, samotný stát, samotná vláda nepodporuje výrobu a distribuci klonů. Tady v České republice máme obchody, které se zabývají vyloženě čistě prodejem klonů. Tady v České republice máme prodejce, kteří e, se na tebe koukají, jak na idiota, proč jsi koupil něco strašně drahého když jsi mohl koupit nějaký čínský jiný výrobek nebo klon a mohl si za tu cenu jednoho takového výrobku koupit pět jiných e-cigaret. Proč? Ale je každýho věc, do čeho chce investovat peníze. Někdo chce do originálu, někdo chce do originálu evropských a endových, někdo chce do originálu čínských, někdo chce do klonů čehokoliv. Je to každýho věc. Za mě support klonu zero. Nula. Podpora klonu nula, protože Jasně, vyzkoušel jsem si nějaký klon jako každý. Vyzkoušel jsem si i to auko v klonu. Ale já ho nebudu prodávat dál. Já ho prostě vyhodím. Já ho nebudu nikomu. Možná ho někomu dám, jestli po něho někdo bude mít zájem. Prostě ho někomu dám. Je to klon. Nebudu s ním obchodovat, nebudu to řešit. Je to spíš o tom, že třeba já jsem grafik. Já když něco vymyslím... A Třeba i na svém kanále tady, jo, nějaký grafický rozhraní, nějaký přechody, nějaký blbosti. A pak někdo řekne, hej, to není jeho obšlech, víš, tady Godwinův, to prostě tak dělá každý, Ne, nedělá. Nedělá to tak každý. A někdo to dělá pořádně, vyhraje si s těma přechodama, a někdo to prostě udělá tak, aby, aby to tam prostě jenom bylo. Jo. To je o tom celý. Něco je udělané tak, aby to bylo, Každý je fuk, že jo, fouknu do kamery, mám nějaký přechod, někdo to udělá přes černou, prostě halabala, bum, bílej vape, černá, najednou naběhne ksicht, jo. Někdo to udělá tak, aby se to krásně prolnulo, vape, vape, najednou se prohodí prostředí. To je všecko o tom, jo, ten nápad někde je a někde je dotažený a je to originál a někde je nedotažený a je to prostě pouhá kopie. Navíc to není už potom nápad, že to je jenom pouhá kopie nápadu. Ty chceš originál. Já osobně třeba chci originál. Já tady mám olejomalbu, kterou jsem dělal s tátou. To je obraz, který jsem maloval s tátou, když jsem byl malý a učil jsem se kreslit olejem. Já? Je to originál. Nechtěl bych někde vidět kopii. A když si ji někdo udělá teďka z tohohle snímku, a si ji klidně udělá. A tohle je originál je jediný na světě. To se mně líbí. Líbí se mně ta exkluzivita. Ta možnost toho, že... A i když mám třeba blbej Geek Vape, chci ho v originále. Chci vědět, jak to od toho výrobce sedí, že to udělali pořádně, že to je OK pro mě. Nechci přemýšlet, proč mi teče klon, proč mi netěsní klon, proč? Protože je to klon, to je celý. Cokoliv, jaká kopie, čehokoliv, kdekoliv, je prostě kopie. I můj kanál z začátku kopíroval. Inspiroval jsem se Rip Tripem. Inspiroval jsem se spoustou youtuberů, v Česku ani jedním, bohu dík, to bych musel používat šminky, ale uh, postupně se ten kanál vyvinul v úplně něco jiného. A je dobrý, když třeba vidím firmu SXK, která vyrábí klony, ale zároveň s tím začne produkovat něco svýho. A najednou to od nich stojí úplně jiný peníze, protože zjišťují, že ta vlastní produkce je prostě vlastní produkce. Je to náročnější, časově to zabere, a chci se tím prezentovat, 
a chceš, aby to vypadalo prostě OK. Aby s tím byli lidi spokojení. A to je přesně ono. Když budeme kupovat klony, kdybychom začali kupovat jenom klony, jo? vezmu situaci, budeme kupovat jenom klony, najednou skončí veškerý high-end vaping, najednou skončí všechno. A už nebudou, následně nebudou ani klony. Protože firma, která vyrábí tohle, nebo tohle, ať je ve Švýcarsku, v Polsku, ve Francii, v Americe, v, ve Filipínách, kdekoliv, jakmile firma vyrábí nějaký originál, něčeho, dostaneme se k tomu, že když nevydělávají a lidi kupují jenom jejich klony, zaniknou, skončí, nebudou. Tečka, šlus, zavřeno, zatáhneme roletu, vyvěsíme štítek, krach, konečná. A pak nebudou ani klony, protože nebudou mít co klonovat. Celkem logický, že jo? Jakmile není co klonovat, klonovači nefungují. Budou vyrábět kopii pár atomizérů, ale tím zasytí trech. Klony jsou levný, tím zasytí trech. Zmizí originály, takže klonovači nahodí ceny nahoru. A dáte vydělat někomu, kdo to nevymyslel, kdo s tím má by společného, kdo to jenom hodil do nějaké laserové kopírky nebo do nějaké laserové čtečky, přenesl to do 3D programu a nechal to vyjíždět na CNC. Kde to osype hektar. A zdraží vám to, protože už nejsou originály, jsou jenom klony. A ani ty klony začas nebudou, protože není co klonovat a těma starýma to mizerama se zasytí trh. Takhle to asi vypadá reálně. Má cenu kupovat klony? Každýho věc. Na vyzkoušení, proč ne? Líbí se mě to, ten atomizer mě baví, funguje tak, jak já chci. Jdu a koupím si originál, podpořím výrobce. Vždycky tam je ten důležitý poslední krok, podpořím výrobce. Podpořím toho člověka, který to vymyslel. Pak je to, pak je to dobrý. Pak dostane malinko, malinko vydělat ten zlodějček. Hold, to špatný, malý zlo. A hlavně dostane odměnu ten, kdo to vymyslel, kdo se na tom podílel, kdo se na tom participoval, kdo to přivedl na svět. Díky komu jsem si vlastně ve finále mohl koupit ten blbej klon. Vynechám veškerý ty keci, jakože uh, Neres 316 není v Číně to samé, co v Evropě. Uh, Čína v naprosté většině případů Neres kupuje v Evropě, pak ji zpracovává teprve u sebe, protože oni neumí vyrobit pořádnou ocel. A vynechám to, že nejoblíbenější kov v Číně v rámci vapingu je prostě zinková litina. Vynechám to, že nejoblíbenější povrchová úprava v Číně je banánová slupka, co se hned voloupe. Já mám kvalitní módy z Číny. Nemůžu říct, že ne. Ale nejsou to klony, jsou to originály. Já. A vidím najednou Elox, dobře zpracovanou ocel, která je ocel, není to chromovaná mosas, nebo vidím Delrin, Plast, který něco vydrží, zatím se mi nikde neodřel. Vidím spoustu zajímavých věcí, ale zároveň s tím z té činy dokážou přijít největší hnusy, protože fakt na férovku. E, s, švýcaři z Quape už to řeší tak, že si prostě vytvářejí patenty na svý atomizéry. V to chvilku, kdy Čína i ten klonovač chce použít jejich design, jejich styl, musí použít patent, musí zaplatit, což oni samozřejmě nechtějí, protože to už by bylo drahý, to už by stálo za, za pitel, že jo, aby to naflákali z taky sice a odváděli tomu, tomu inventorovi, tomu, kdo to vymyslel, nějaký peníze. <kly> ale obráceně i to se občas vidí, jo, že se dohodnou na nějaké licenci, ale najednou ten klon nestojí 10, 15, 20 dolarů. Najednou stojí 30, 40 dolarů. Jo, 50 jen toho vyzne, už jsem takový klony viděl. A... A to už půjdu a radši si seženou originál jednou tak dráž. 100, 120, 150 dolarů. Jo. Vyplatí se si našetřit. Vyplatí se si vyzkoušet, co já chci. A problém zase druhý s klonem je, že když si koupím klon a budu si ten na tom jako že chtít vyzkoušet, tak se můžu těžce zklamat, protože ten klon nemusí být vůbec dobrý. Na rozdíl od originálu, který může být úplně mega fantastický. Je to takový zapeklitý, je to hodně o přemýšlení, hodně o zkoumání, hodně o projízání internetu, hodně o zjišťování v recenzích jestli ten originál pro mě za to stojí, jestli chci risknout ten klon, jestli chci prostě spoustu věcí. Já osobně fakt klony nepodporuju. Nemám to rád. Já, já jsem grafik, jsem designer a, a hodněkrát za svou kariéru jsem řešil obšlehy mých prací. Já, a namalovaných několik obrazů, nějaký vernisáže a tak dále. To je celkem fuk, to je úplně, to je úplně jedno. Spojitost s vapingem je, že kopie se dělaly a dělat budou. Ale kopie nikdy nenahradí originál. 
To je celý kouzlo. Jo. Spojitost mě s vapingem je ta, že mě ten vaping neskutečně baví. A teďka důležitý. Zbavil mě cigaret. Zbavil mě rizika rakoviny. Z 95%. Zlepšilo se mi zdraví. Protože nekouřím hnus, dehet, spaliny a tak dále. Inhaluji páru, která sice není zdravá, ale pořád není tak škodlivá, jak klasický kouř cigaret. A teoreticky mi vaping ušetřil peníze, protože jsem prokouřil asi 70-80 tisíc za rok. Ty prachy můžu narvat někam jinam. Proč ne jsem? Ušetřilo mi to, navíc když to budu chtít prodat, vždycky to prodám za dobré peníze. Jo? Ušetřilo mi to a já jsem spokojený. Takže teďka se budeme bavit o tom, nebudeme se už bavit o ničem. To je celý. Je to každýho přístup, náhled. Není vaping, který by se nedal koupit. Je vaping vždycky je vaping, na který se dá našetřit. Něco si můžu koupit z jedné vyplaty, něco ze dvou, něco ze třech, něco až za rok. Jo? Do, do prasátka. Klon není dlouhodobý řešení. Klon je řešení na zkoušku, který mě může ale zklamat. Takový vážný pokecový díl. Lidi, pokud máte nějaké dotazy, směr klony, originály a tak dále, ptejte se dole pod videem v komentářích, nebo přijďte za náma do skupiny elektronická cigareta pomočka vaping CZLMNSK, nebo skupina pro začátečníky vaping pro začátečníky CZLMNSK, nebo skupina pro snobíky, kteří rádi originály, vape snob pomočka high-end vaping. Pokud se vám video líbilo a vás poprosím, dejte mi odběr, dejte mi like, sdílejte tohle video, děláte mi tím velikánskou radost, zazvoňte na zvoneček, nemidete další videa, veškeré podrobnosti, podrobnosti, odkazy prostě, čekněte popisek videa, jo, máte to dole, zobrazit více. Lidi, mějte se hezky, užívejte si život, rozmazlujte se, nekuřte cigarety a buďte v pohodě. Zatím čau.